ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বরকাত আমাদের সম্মানিত বোন ফারজানা রহমান প্রশ্ন করেছেন হাফিজি মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে এনে কোরআন খতম করানো কি বেদাত এটা হচ্ছে প্রশ্ন জি সম্মানিত বোন এটা বেদাত আপনার প্রশ্নের জবাব দেওয়ার আগে আমি আপনাকে লক্ষ্য করে কিছু কথা বলতে চাই আপনার নাম ফারজানা আর সাথে রহমান রহমানটাকে রহমান হচ্ছেন আল্লাহ তালা কোরআনে আল্লাহ বলেন আর রহমানু আল আল আরশিস্তাওয়া আর রহমানু আল আল আরশিস্তাওয়া রহমান দামাই আল্লাহ কোথায় আছেন আরশে আছেন সোরা তহা পাঁচ নম্বর আয়াতে আর রহমান আল আল আরশ তওয়া রহমান আছে কোথায় আর সে তাহলে আল্লাহ যিনি আল্লাহ তিনি রহমান আল্লাহ আর রহমানু আল্লাহর দ্বিতীয় নাম হচ্ছে রহমান তাই না এই জন্য বিশ্বনবী সাল্লাম তিনি সিপাতি নামগুলোর ভিতরে সব থেকে শ্রেষ্ঠ নাম উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন শ্রেষ্ঠ নাম হচ্ছে আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় নাম হচ্ছে আল আবদুল্লাহ আবদুল্লাহ আর দ্বিতীয় নাম্বারের নামটা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন এটা হচ্ছে আব্দুর রহমান বুঝতে পেরেছেন আব্দুর রহমান তো রহমানটাকে রহমান যদি আপনার পিতা হয় তো ঠিক আছে ফারজানা আব্দুর রহমান বলতে হবে ফারজানা বিন্তু আব্দুর রহমান এভাবে বললে বেশি ভালো হয় কিন্তু বিন্ত শব্দটা না দিয়েও যদি বলেন যে ফারজানা আব্দুর রহমান তবুও চলবে যদি আপনার পিতার নাম হয় তবে পিতার নাম হলে এখানে অবশ্যই আব্দ শব্দটি যোগ করতে হবে আপনার রহমানের সাথে তো নতুবা এটা হারাম আর কখনো এটা লিখবেন না আপনারা গ্রুপে যারা আছেন আমি মনে করি সকল দিনই বোনেরা সবাই মাসাল্লাহ দিন শিখতেছেন সকলের পক্ষ থেকে আমরা এটাই আশা করি যে আপনারা শিক্ষা গ্রহণ করে আমল করবেন এবং অন্যদেরকে শিক্ষা দিবেন এটাই আমরা চাই ফারজানা বিন্তু আব্দুর রহমান পিতার নাম এভাবে বলতে হবে যদি আপনার পিতা হয় যদি আপনার স্বামী হয় তাহলে তো এখানে দুইটি হারাম এক হচ্ছে শুধু রহমান লিখেছেন শুধু রহমান বলা যায় নাই হারাম আর একটা হচ্ছে স্বামীর নামের আপনার নামের পরে আপনার স্বামীর নাম লেখাটা হচ্ছে এটা বেধর্মীদের বৈশিষ্ট্য মুসলিমদের ভিতরে জাতীয় মানে বৈশিষ্ট্য থাকাটা মোটেও ঠিক নয় এটাও হারাম কেননা বেধর্মীদের কোনো কালচার আমাদের মুসলিমদের ভিতরে থাকবে এটা জায়জ নয় আল্লাহ রসুল বলেন মানতাসা বাহাবি কাউমিন ফাহুয়া মিন হোম যে যে ব্যক্তি কোনো জাতির বেজাতীয় জাতির সাথে সাদৃশ্য দেবে বেজাতীয়দের সাথে যারা সাদৃশ্য দেবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত কাজেই ওটা চলবে না যা হোক আশা করে বুঝতে পেরেছেন নাম বলতে হবে আব্দুর রহমান আর এটা পিতার নামের সাথে আপনার নামে অ্যাড হবে আপনার স্বামীর নামের সাথে অ্যাড হওয়া শরীয়ত সম্মত নাই কিছু মনে করবেন না আপনাদের শিক্ষার জন্য বলা হলো এরপর আপনার প্রশ্ন ছিল যে হাফেজি মাদ্রাসের থেকে ছাত্র এনে তাদের মাধ্যমে কোরআন খতম করে নেওয়া এটা কি বেদাত জি এটা বেদাত এটা এই জন্যই বেদাত যে এই এই তরিকা এই পদ্ধতিতে আল্লাহর রসুল সাল আল্লাহ এবং তার রসুল সাল্লাসাল্লামের কোনোই নির্দেশ নেই শরীয়ত তো ওটাই ইমান আমল বা ইসলাম তো ওটাই যেটা আল্লাহ এবং তার রসুল সাল্লাসাল্লামের নির্দেশিত পন্থাই হয়ে থাকে ওটাকেই আমরা আমল বলতে পারবো যে আমলটা আল্লাহ রসুল করেছেন সাহাবায় কারাম করেছেন অথবা আল্লাহ রসুল করেছেন কাউকে করতে বলেছেন বা তিনি সম্মতি প্রকাশ করেছেন কারো করা দেখে সেটাকেই আমরা আমল বলতে পারব অন্যথায় আল্লাহ রসুল করেননি সাহাবায় কারাম করেননি বা আল্লাহ রসুল কাউকে করতে বলেননি তিনি সম্মতি প্রকাশ করেননি এমন কোনো কাজ নেকির আশা করা বা সেটা ধর্মরূপে পালন করা হলে এটা সম্পূর্ণ জঘন্যতম বেদাত বলে গণ্য হবে শরীয়ত দৃষ্টিতে তো কোরআন নাজিল হয়েছে মানুষের হৃদায়তের জন্য কোরআনের অনেক জায়গাতে এ কথা আল্লাহ উল্লেখ করেছেন হ্যাঁ এটা মানুষের হৃদায়তের জন্য নাজিল করা হয়েছে মরা মানুষের সামনে কোরআন পড়ে আপনি 
কোনো হেদায়ত তার দেখাতে পারবেন না কোনো সব তাকে দিতে পারবেন না এরপরও যদি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম তিনি বলতেন বা কোনো সাহাবি করতেন বা তিনি তেনার থেকে কোনো সম্মতি পাওয়া যেত তাহলে অবশ্যই আমরা করতাম এই জঘন্য বেদাত্রা আমাদের দেশে পাক ভারত আমার দেশে বিরাট মানে জোরে সরে এই কাজ চলতেছে এটা জঘন্য বেদাত এর মাধ্যমে আল্লাহ রসুল সাল্লামকে অপমানই করা হয় বিশ্বনবী সাল্লাম বলে গিয়েছেন যে বনু আদম আদম সন্তান যখন মারা যাবে তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যাবে তবে তিনটি আমলের রাস্তা খোলা থাকবে একটা হচ্ছে সদাকায় জারিয়া আরেকটা হচ্ছে নিজের এলেম আরেকটি হচ্ছে নেক সন্তান আবু আলাদিন সালিহিন এদুলাহ শেষের অবস্থা আল্লাহ রসুল বলেছেন যে ওই নেক সন্তান যে সন্তান তার জন্য দোয়া করে এই তিনটি তিনটি রাস্তা এছাড়া সব বন্ধ হয়ে যায় কোনো রাস্তা খোলা থাকে না তো এই তিনটের ভিতরে পড়ে কি না দেখেন কোরআন খতম করলেন আপনি কোরআন পড়বেন আপনার প্রত্যেকটি হরফে দশটি করে নেকি হবে আল্লাহ রসুলের হাজিস থেকে পাওয়া যায় প্রত্যেকটি হরফে আপনি দশটি করে নেকি পাবেন এবং এই কোরআন যারা শ্রবণ করবে তাদেরও সব রয়েছে আল্লাহ বলেন কোরআনে ওই দা কুরি আল কোরআন ও ফাস্তাম ইউলাহু ও আংসিত উল্লাহ আল্লাহ তরহামুন যখন তোমাদের সামনে কোরআন তেলোয়াদ করা হয় তখন তোমরা শ্রবণ করো এবং সুখ থাকো লা আল্লাহ কুম তোর হামুন যাতে করে তোমাদের ওপর রহমত বর্ষণ করা হয় সোরা আরাফের দুই শত চার নম্বর আয়াত তো এভাবে কোরআন যে পাঠ করবে তারও নেকি রয়েছে কোরআন যারা শ্রবণ করবে তাদেরও নেকি রয়েছে হ্যাঁ কিন্তু ইসলামের নিয়ম এটা নয় যে কোন একজন মতখর গাঁজাখর হারামখর সুৎখর ঘোষখর মারা গিয়েছে তার মাক ফেরাতের জন্য হাফেজ ভাড়া করে নিয়ে সে দরাদাম কষাকষি করে কয়েক খতম পড়ে তার বকশিশ করে দিয়ে সব পৌঁছানো হলো তার এটা জঘন্য বেদাত এরকম কোনো পদ্ধতি নিয়ম ইসলামে নাই অসম্ভব অনুরূপভাবে মরা মানুষের পাশে বসে বসে কোরআন তেলোয়াদ করা এটাও জঘন্য বেদাত যেটা আমাদের দেশে চলতেছে তো এই ধরনের জঘন্য বেদাত থেকে আমরা বেঁচে থাকব এবং চেষ্টা করব মানুষের কাছে এই দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার জন্য এটার কোনোই ভিত্তি নেই লা আসলাহুফিল ইসলাম ইসলামের কোনোই সুযোগ নেই ভিত্তি নেই এটা একেবারেই বেদাত একবারে খাঁটি বেদাত এতে কোনো সন্দেহ সন্দেহ নেই হ্যাঁ মরা মানুষের জন্য যদি কেউ দোয়া করে এককভাবে একাকিভাবে ব্যক্তিগতভাবে দোয়া করে সে দোয়া তার উপকার হবে অবশ্যই উপকার আছে আপনি কোরআন তলোয়াদ করলেন আপনার পিতা মারা গেছে মাথা মারা গেছে আত্মীয় স্বজন মারা গেছে আপনি কোরআন তলোয়াদ করার পরে খতম দিলেন দেওয়ার পরে আপনি একাকিভাবে খতমের দোয়া পড়লেন বা নিজের পক্ষ থেকে দোয়া পড়লেন সেই দোয়াতে শরিক করলেন আপনার মাতাকে বা আপনার পিতাকে বা আপনার আত্মীয় স্বজনকে জাল্লাহ আপনি আমার মাতাকে পিতাকে রহম করেন তাদেরকে ক্ষমা করেন বা অশিলা হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন কোরআন তেলোয়াদ করলেন এটা একটা ইবাদত আর ইবাদতের অশিলা করা বৈধ আছে বৈধ অশিলা এই অশিলা আল্লাহ আপনি আমি যে কোরআন তেলোয়াদ করলাম এটা এই অশিলায় আপনি আমার পিতাকে আমার মাতাকে ক্ষমা করেন এটা দোয়া আল্লাহ রসুল বলছেন আর দোয়া হল ইবাদা দোয়া করাটা হচ্ছে ইবাদত দোয়াই হচ্ছে ইবাদত তা ইবাদতের মাধ্যমে আপনি অশিলা গ্রহণ করে আপনার পিতার জন্য মাতার জন্য নিকটতম আত্মীয় স্বজনের জন্য বা মুসলিমদের জন্য দোয়া করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু এই কোরআনটাই কি বকশিশ করে দিলেন তাকে আল্লাহ যে কোরআনটা আমি পাঠ করলাম এটা আমার বাপের জন্য বকশিশ করে দিলাম আপনি গ্রহণ করেন না এটা চলবে না এই কোনো পদ্ধতি এরকম পদ্ধতি ইসলামে নাই এটা জঘন্য বেদাতি পদ্ধতি আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে ক্ষমা করুন আমিন আজ আসাল্লাহ আলা নবী আলা মোহাম্মদ ও আলা আলী ওসাহাবি আজমাইন আসসালাম আলাইকুম আরহমতুল্লাহ বরকাত